Homo sapiens. Природа наделила нас великим разумом, но дала несовершенное тело. Травмы, болезни, старения. Так было вчера. Сегодня наука, медицина и высокие технологии изменили взгляд на человеческий организм. Преодолеть законы природы, получить сверхспособности, обрести силу и мощь. Это не будущее, это настоящее. Документальный сериал «Человек искусственный». Полный сборник конструкций по ремонту и тюнингу человеческого тела. Двигать предметы силой воли. Читать чужие мысли. Чувствовать невидимые поля. Несколько сотен лет назад даже за подозрение в этих сверхспособностях сжигали на костре. Сегодня то, что казалось волшебством и магией, наяву происходит в научных лабораториях. Ученые доказали. Телекинез, телепатия, шестое чувство, не вымысел. При желании им может овладеть любой человек, решившийся на техническую модернизацию собственного мозга. Самый совершенный и самый таинственный орган человеческого тела. В нем сокрыта личность, характер, память, эмоции, тайны жизни и смерти. Мы знаем о нем немного. Мозг — это 100 миллиардов элементов, нейронов, которые ежесекундно взаимодействуют между собой и посылают по проводам, нервам, сигналы во все уголки нашего тела. Это настоящая электростанция в миниатюре и одновременно огромная биохимическая фабрика, вбрасывающая в кровь тысячи жизненно важных соединений. При этом никто точно не может сказать, как именно работает эта сложнейшая система. Вот уже несколько столетий ученые всего мира пытаются воспроизвести искусственно работу хотя бы отдельных частей человеческого мозга. Один из них — Кевин Уорвик, британский ученый кибернетик Большинство экспериментов профессор Уорвик ставит на себе. Последний стал настоящей сенсацией в научном мире. Я действительно немного нервничаю, но я считаю, что это крайне увлекательный эксперимент, и это для меня намного важнее, чем страхи. Это уникальные кадры из архива профессора. До момента превращения Кевина Уорвика в первого человека-киборга считанные минуты. Не очень больно? Нет, все отлично. Мы готовы внедрять чип. Операция в госпитале Оксфорда идет второй час. Малейшая ошибка грозит Кевину Орвику параличом. В его левом запястье нейрохирурги уже обнажили окончание срединного нерва и готовы вживить специальный кремниевый микрочип. Вот оно. Чудо современной микроэлектроники размером всего 3 на 3 миллиметра. Сотню миниатюрных контактов чипа медики присоединяют к нервной системе профессора Орвика. По сути, это электронный мост между мозгом человека и внешним компьютером. Чип считывает нервные импульсы, идущие от мозга, и передает их в компьютер на расшифровку. Процессор по специальной программе вычислит намерение человека и выдаст сигнал для управления бытовыми приборами. Я почувствовал сейчас в этом месте действие всех ста электродов. Это электрический шок. Вы можете их все использовать. Я смогу передвигать вещи путем электрических сигналов. Это будет удивительно. Если все получится, то модернизированный мозг профессора Орвика действительно сможет двигать предметы силой мысли. Виртуальный телекинез обеспечит компьютер после расшифровки биотоков мозга. Я спокойно смогу влиять на электронные приборы. Профессор, пожалуйста, держите вашу руку аккуратнее. Превращение Кевина Орвика в киборга поможет не только расшифровать биоэлектрические коды мозга и понять точно, как он работает. По сути, это еще и шанс научиться читать мысли. О том, что мысль материальна, человечество давно догадывалось. Но только исследования последних лет подтвердили это. Сегодня увидеть, как работает сознание, можно с помощью магнитно-резонансного томографа. Каждые 4 секунды он фиксирует изменения кровотока в голове и способен с точностью до миллиметра вычислить точку возникновения мысли. Например, чтобы увидеть области мозга, отвечающие за речь, перед глазами человека устанавливают специальный экран. На него в ходе эксперимента проецируются простые фразы и картинки. Их нужно повторять, не задумываясь. 
мы с вами видим две области. Это лобная доля, это область брака, да, и височная доля, это область верники. Кроме того, так как пациенты говорят у нас вслух, мы с вами видим моторную зону в предцентральных, предцентральной извилины. Это, собственно говоря, та зона, которая отвечает за э, движение артикуляционных мышц и языка. Сегодня ученые пытаются отследить и систематизировать, где рождаются те или иные мысли. В будущем данные об активизации той или иной области мозга помогут понять, о чем именно человек думает. Но кроме томографии есть и другие способы. Человеческий мозг – это еще и миниатюрный электрогенератор. А слабые электромагнитные волны можно уловить с помощью чувствительных датчиков. Сейчас э, мы на экране видим э, панель, на которой э, показана как бы карта головного мозга. То есть здесь мы можем посмотреть лобные доли, затылочные, височные. Они будут активны в различные моменты времени в зависимости от той или иной деятельности э, испытуемого. Обработав эту информацию специальной программой, можно увидеть место рождения мысли. Таблицу умножения помните? Надеюсь. Дважды два. Четыре. Трижды три. Девять. Пять и пять. Двадцать пять. Одиннадцать умножить на тринадцать. Не, ну это слишком. Судя по показателям, такие тупиковые ситуации наиболее сильно возбуждают левое полушарие мозга. Девушка является правшой, а по мнению большинства ученых, именно у такого типа людей левая половина мозга отвечает за счет, письмо и логическое мышление. Как видим, наши мысли действительно материальны, а значит, могут быть расшифрованы. Десятый день эксперимента. Кремниевый чип уже прижился в организме, и пора подключать его к компьютеру. Самописцы чутко фиксируют биотоки мозга, отслеживая каждую мысль первого киборга. Подумайте о каком-нибудь действии. Представьте, что двигаете рукой. Просто думайте о движении. Компьютер сравнивает сигналы из двух источников. С датчиков, установленных на голове, и из чипа, вживленного в запястье. Это помогает более точно расшифровать мысли профессора Уорвика и преобразовать их в те самые мозговые коды. Они нужны для создания специальных компьютерных программ, которые управляют сложными механизмами лишь силой мысли. Вот так профессор Уорвик тренирует инвалидную коляску с электронным интеллектом. Сначала он учит машину реагировать на движение руки, а затем воспроизводит те же движения в своем сознании. Дрессировка коляски мозгом длится несколько часов. Когда я начинаю думать о передвижении, в мое тело, руки и ноги автоматически поступают сигналы мозга. Также эти сигналы могут использоваться для того, чтобы открыть дверь, включить свет, управлять автомобилем. Оцифрованные сигналы нервной системы можно будет передать на компьютер, а затем на любое устройство. Российским ученым тоже удалось расшифровать сигналы нашего мозга. Более того, создать программу, помогающую людям восстанавливаться после инсультов и травм спины. Электроды шапочки подключаются к компьютеру, и начинается тест мозга. За 10 минут машина расшифровывает индивидуальные биотоки. Если вот горит эта стрелочка правая, то человек должен воображать себе движение правой рукой. Если горит... Сейчас вот загорится нижняя стрелочка, то человек должен воображать себе движение ног. Самая тяжелая работа в этот момент в сознании человека. Вспоминая здоровые движения рук и ног, он должен заставить двигаться виртуальный танк в нужном направлении. На экране компьютера надо наехать на мишень. По мнению медиков, такая тренировка мозга искусственным телекинезом позволяет полностью или частично восстановить способность человека самостоятельно двигаться. Игра активирует соседние, не пораженные инсультом области мозга. В будущем специалисты не исключают возможности прямого вживления в мозг больного человека специальных запрограммированных чипов. Они будут напрямую помогать восстанавливать утраченные навыки, постепенно модернизируя мозг. Профессор Орвик и его коллеги пошли дальше и сделали в этом направлении революционный шаг. 
Вот эта механическая рука оживает по мысленной команде. Кремниевый чип, имплантированный в запястье ученого, продолжает передавать импульсы от его нервной системы в компьютер. За месяц тренировки процессор уже научился расшифровывать намерения Кевина Орвика. Сигнал активируется, когда моя рука сжимается. Рука сжимается. Спасибо большое, рука. Далее, когда я ее разжимаю, вы можете видеть, что искусственная рука, так сказать, пассивная рука, совершает аналогичное действие. Уже сегодня подобные интеллектуальные системы используются в быту, делая жизнь больных людей полноценной. Например, прикованный к постели человек может без посторонней помощи включать электроприборы. Сейчас ученые решают, в каком из отделов мозга наиболее безопасно установить кремниевый чип. Освоение этой технологии открывает возможности для следующего этапа технического совершенствования мозга – устранение неполадок в его работе. Часто возникают ситуации, когда по тем или иным причинам наш мозг начинает работать неправильно. Например, при болезни Паркинсона изменяется обмен особого вещества – дофамина в ядрах мозга. Это отделы, отвечающие за двигательные функции. В результате возникают различные нарушения – дрожание, замедленность движений, нарушение походки. Еще недавно люди с такой неправильной работой мозга были вынуждены жить с этими неприятными симптомами до конца жизни. Сегодня непосредственное воздействие на мозг способно устранить разрушительные неполадки в его работе. Хотя бы временно. Люди, живущие с нейростимуляторами, могут считать себя наполовину киборгами. В их тело вживляется специальный прибор и электроды. И если у человека болезнь Паркинсона, то электроды устанавливаются прямо в мозг, а сам стимулятор вживляется под кожу в районе ключиц. Нейростимулятор постоянно посылает в мозг электрические импульсы и тем самым подавляет активность тех участков мозга, которые вызывают дрожание рук и ног. Как правило, используется в достаточно высокой частоте, то есть это 100, 130, 160 Гц, то есть импульсов в секунду. Волокна нервных клеток не могут воспроизводить такую частоту, и происходит блок, то есть они останавливаются. Посмотрите, вот так больные передвигаются до операции. Им едва хватает сил дойти от койки до двери палаты. Вживление нейростимулятора меняет все. Человек буквально возвращается к жизни. Люди с прямой нейростимуляцией мозга самостоятельно ходят, встречаются с друзьями, выполняют достаточно сложную работу и, по сути, ведут обыкновенный образ жизни. Сейчас он ходит сам в самый магазин. Я знаю, что он пошел, он позвонил, что купить, э, сказала или список написала, принес сам. В общем-то, я его уже не сопровождаю вот так э, по магазинам. Это он сам. Поликлинику, поликлинику к врачу. Вот сейчас ходят? Все, 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 все. После этого здесь уже более все. Все, все, заморозили. Если же пациента мучают постоянные боли после операции, то электроды устанавливают спинной мозг через миниатюрный прокол. К ним подключают компьютер и подбирают индивидуальную программу блокировки боли. Всю стопу берет? Кажется, да. Ну, так и можно оставить. Мы создаем альтернативную импульсацию в виде электрического импульса, который вызывает в мозге ощущение вибрации. То есть в итоге пациент чувствует в области боли вибрацию. Но ну, чаще всего это может быть ощущение тепла, это может быть ощущение там, похлопывания или какого-то массажа. Боль исчезает благодаря так называемому воротному эффекту. Спинной мозг человека, словно узкие ворота, не может пропустить вверх головному мозгу информации больше определенного количества. Это защитный механизм, подаренный нам природой, помогающий выживать даже при серьезных травмах. Профессор Орвик продолжает эксперимент над своим мозгом. У него в руках не просто забавная игрушка. Непоседливый мини-робот тоже киборг. Его механическое тело по радиоканалу подключено к живому мозгу. Правда, пока крысиному. 
Ученые терпеливо выращивают его из нейронов мозга крысы. Выделенные клетки они помещают на прозрачную пластину и присоединяют к 60 контактам многоэлектродной матрицы. С одной стороны, матрицу подключают к компьютеру, а с другой к роботу. Остается только его активировать и в микроскоп наблюдать за модернизацией искусственного мозга крысы. Нейроны начинают устанавливать между собой новые связи и в результате формировать простейшую память. Компьютер записывает по секундам, как меняется скорость робота, куда он поворачивает, в какой ситуации, и мы буквально наблюдаем за тем, как в мозге формируется память. Робот получает обработанную информацию от компьютера и запоминает реакции на предметы впереди или позади себя. Система имеет кольцевидную структуру, а ее составляющие очень плотно взаимодействуют друг с другом. Когда информация проходит по кругу большое количество раз, то возникает эффект обучения. Сегодня молекулярные нейронные технологии позволяют осуществить еще одну мечту человечества – возвращать утраченные в результате болезни или старения функции. Нервные клетки не восстанавливаются, но кто сказал, что их нельзя заменить на искусственные? Работа на уровне нейронов идет по всему миру. Уже создаются отдельные части модернизированного мозга. Например, в Израиле в университете Тель-Авива разработан и прошел испытание первый в мире искусственный мозжечок. Мозжечок отвечает за координацию движений, равновесие и мышечный тонус человека. По сравнению с другими отделами мозга, мозжечок человека сегодня наиболее изучен наукой. Это первый в мире искусственный мозжечок. По сути, микрочип. Он вживляется в мозг животного. Получая сигналы напрямую от нейронов мозга, чип расшифровывает их, обрабатывает специальной программой и выдает управляющие импульсы обратно в нервную систему грызуна. Сигналы поступают в так называемые моторные нейроны, которые управляют различными движениями крысы. Сначала поступает сигнал раздражитель, затем чип принимает решение, какая реакция должна быть. И сигнал задания подается в те отделы головного мозга, которые отвечают за физические действия подопытного животного. То есть чип, который был изобретен, он умеет принимать сигналы, анализировать их и выдавать решения об ответных реакциях. В ходе многочисленных экспериментов ученым удалось доказать, что упрощенный аналог мозжечка способен восстановить у животных простейшие рефлексы, например, моргание. Для этого крысам с помощью лекарств отключили их собственный мозжечок и попытались выработать мигательный рефлекс на звук и резкую подачу воздуха. Как видим, реакции ноль. Теперь в мозге крысы активируется микрочип и начинается сам эксперимент. Ученые пытаются заново выработать реакцию грызуна на внешние раздражители. Через час ученым удается восстановить моргание глаз у крысы на воздух, а через полчаса и на звук. Уже сейчас есть попытки создания киберчеловека и заменить небольшой участок мозга. Это более чем возможно. Это реальность, которую мы уже доказали на опыте с искусственным мужичком. И теперь вопрос лишь во времени, когда это все будет осуществлено. Российские ученые продвинулись дальше в подобных исследованиях и готовы к прямому общению не с грызунами, а с мозгом приматов. Задача у этой симпатичной обезьяны более чем интеллектуальная. Двигая ручку джойстика, ей надо попасть курсором в мишень. В этом случае загорается красный сигнал, появляется резкий звук, а в качестве бонуса животное получает несколько капель любимого лакомства – яблочного сока. Все почти как у людей. Те обезьяны, на которых мы работаем, макака мулата, они физиологически очень близки. Их характеристики их организма очень близки к характеристикам организма человека. И по уровню развития высшей нервной деятельности они тоже достаточно близки. Как только обезьяна отработает навык управления курсором до автоматизма, ученые вживят ей в разные отделы мозга пучок из десятков микроэлектродов. После операции начнется главная часть эксперимента. У макаки отберут джойстик, и двигать курсор к мишени ей придется только силой мысли. При этом ученые намерены точно расшифровать управляющие сигналы мозга и определить место, где безопаснее всего вживлять микрочипы. 
Этот молодой человек с кислотного цвета волосами не эпатажный дизайнер, не панк и даже не рокер. Он будущий ученый, студент и воспитанник профессора Орвика. Он решил присоединиться к эксперименту своего наставника. В моих пальцах магнитные имплантаты. По одному магниту в указательном и среднем. Они создают магнитные поля вокруг моих пальцев, чем сильно влияют на мои осязательные чувства. Студент Харсон идет той же исследовательской тропой, что и его учитель. Как и профессор Уорвик, он ставит эксперименты над собственным телом. Сейчас его мозг круглосуточно получает сигналы от еще одного, шестого органа чувств. This, uh... Этот наушник с магнитом, он притягивается к моим пальцам, к одному и ко второму. Я испытываю в пальцах такой легкий, легкий щипок. Эти ощущения аналогичны тому, как укол иголкой несколько раз и очень быстро в одно и то же место, только изнутри. Такие эксперименты не забава, а возможность модернизировать наш мозг по разным направлениям. Некоторые не найдут практического применения в будущем, а некоторые смогут перевернуть мир. Российские ученые тоже работают над технологиями, использующими возможности нашего сознания по максимуму. Это устройство не только может читать мысли, но и печатать их на компьютере и отправлять по интернету. Точность 95%. То есть в 5% случаев вы ошибаетесь с этой буквой. Это почти то же самое, что машинистка, которая делает опечатки. Перед сеансом передачи мысли на расстояние компьютер должен расшифровать биоэлектрические потенциалы мозга. Пока это самое слабое звено в этой магической технологии. Человеку необходимо в течение нескольких минут хорошо сконцентрироваться и выполнить сложные тестовые задания. У новичка Дмитрия показатели невысокие. Можно сейчас сказать по результатам расчета, что на 70,2% мы расшифровали характер вашей электрической активности. 30% остается для нас тайной. Но это можно дальше как-то совершенствовать. Однако этого достаточно, чтобы начать работать на виртуальной печатной машинке. Для чистоты эксперимента Дмитрий получает неожиданное задание – написать название города, который он посещал в детстве. На выполнение задания ушло около 15 минут. Загаданный Дмитрием курорт на Черном море Судак при виртуальной телепатии превратился в суд ХК. Но ошибка в одной букве считается неплохим результатом. Компьютер пока не может полностью расшифровать биотоки мозга. Они индивидуальны, как отпечатки пальцев. Чем, так сказать, лучше человек может управлять свой, собой, своим состоянием, тем больше он поддается нашим расшифровкам. Рекордные показатели доходят до 85%. Эти 15% ускользают от нас. Ускользают от нас. Это тайна мозга, которую вот еще придется ее раскодировать. Эксперимент профессора Уорвика близится к завершению. Кремниевый чип хорошо прижил в его организме, и ученый решается на еще один, не менее рискованный шаг. Подключить в прямом смысле этого слова к исследованиям свою жену, очаровательную блондинку Ирену. Женщине имплантировали в запястье такой же микрочип. Она стала человеком-киборгом номер два с дополнительным шестым чувством. Так, расслабьтесь. У вас есть семья? Да, ребенок. Ощущаете электрические импульсы? Да. А так? Да. Каждый раз, когда я двигаю рукой, моя супруга говорит, что чувствует, как будто пробегает ток через пальцы. Когда я сжимаю руку, то она испытывает цинь, примерно так. А это светящееся ожерелье на шее Ирены, что вы видели, индикатор взаимоотношений супругов. Красным он становится, когда между супругами есть проблемы, а голубым, когда в семье полная гармония. Благодаря ему мы стали очень близки между собой. Также преимущество можно отметить в сексе, поскольку нервные системы соединены, то эмоций больше. Мы стали намного ближе друг к другу. Но если секс на стороне, то я вам не советую. Несмотря на явный риск и его непредсказуемость, эксперимент для профессора Орвика и его жены закончился благополучно. Через три месяца кремниевые чипы у супругов удалили, и они вернулись к нормальной жизни. Ученые доказали, модернизация человеческого мозга возможна уже сегодня. 
Сейчас чита Орвиков обрабатывает полученные данные и готовится к следующему эксперименту. Микрочипы планируется установить прямо в мозг. На данный момент мы не знаем точно, в какой области человеческого мозга лучше всего вживлять чип. Он идеально совместим с тканями человеческого организма, но куда именно его поместить – это большая медицинская задача. Все нужное оборудование у нас имеется, но мы этого не делаем, поскольку такая операция сейчас может быть очень рискованной из-за вероятности, что он просто не приживется. Поэтому, возможно, через 3-4 года, когда мы будем точно уверены в удачном исходе операции, мы решимся на это. Угадайте, в чью голову будет имплантирован новый чип. Похоже, здесь без вариантов. Да, в голове профессора Орвика еще достаточно места для революционных научных идей. Как видим, телекинез и телепатия – это не фантазии, а технологические возможности модернизированного мозга. Сегодня наука на пороге новых ошеломляющих открытий. В закрытых лабораториях ученые готовятся к пересадке сознания. И это не будущее, это настоящее.